వెంకట్ మరికొద్ది గంటల్లో రాష్ట్ర రాజకీయాల భవితవ్యం తేలబోతుంది ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది ఏ పార్టీ ఓటమి పాలు అవ్వబోతుంది అన్నది లెక్కలు తేల్చి లెక్కలు తేలబోతున్నాయి ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం నాగన్న సర్వే అదేవిధంగా అనేక రకాల సర్వేలు నిన్న మొన్న నుంచి సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు షార్ట్లైట్ మీడియాలో కావచ్చు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి అయితే ఏ సర్వేను నమ్మాలి ఏ ఎగ్జిట్ పోల్ నమ్మాలనేది ఓటర్లకి కానీ విశ్లేషకులకు కానీ బోధ పడడం లేదు ఒక్కొక్క రాజకీయ పార్టీకి ఒక్కొక్క సర్వే అనుకూలంగా ఇస్తుంది మరికొన్ని సర్వేలు అయితే ఈ రాష్ట్రంలో హంగ వస్తుందని ఇక జాతీయ పా జాతీయ స్థాయి సర్వేలు కాంగ్రెస్ మెజార్టీ స్థానాలు సాధిస్తుందని అదేవిధంగా ప్రాంతీయంలో ఉన్న సర్వేలన్నీ కూడా భారత రాష్ట్ర సమితి ముచ్చటగా మూడోసారి అధికారం చేజిక్కించుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి అంచనా వేస్తున్నాయి నా మధ్య థర్డ్ డివిజన్ రీసెర్చ్ అండ్ సర్వీసెస్ నాగన్న వీరు కూడా గత మూడు దశాబ్దాలుగా సెఫలజిస్ట్ సెఫాలజీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు వారు కూడా అనేక ఎన్నికల్లో అనేక ఉప ఎన్నికల్లో సర్వేలు నిర్వహించిన నేపథ్యం కూడా ఉంది వీరు దాదాపు భారత రాష్ట్ర సమితికి ఈసారి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు అరవై ఎనిమిది సీట్లకు పైగా వీళ్ళు ఇచ్చినారు నాగన్న సర్వే ఎస్ నాగన్న సర్వే దాదాపు అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఎనిమిది స్థానాలు భారత రాష్ట్ర సమితి కైవసం చేసుకుంటుందని వారి లెక్కల్లో తేలింది అదేవిధంగా సిపిఐ ఐఎన్సి కాంగ్రెస్ కూటమికి నా ముప్పై నాలుగు నుంచి నలభై స్థానాలు వస్తాయని కూడా అంచనా కట్టింది అయితే ఈ సర్వేల్లో వాస్తవం ఎంత శాస్త్రీయత ఎంత జిల్లాల వారిగా లోతైన విశ్లేషణ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ నా మధ్య స్టూడియోలో నాగన్న ఉన్నారు నాగన్న నమస్తే మనం కూడా లాస్ట్ టైం చాలా సందర్భాల్లో కలిసి ఉన్నాం అనేక ఎన్నికల సందర్భంగా ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా మీ సెఫాలజీ అంతా కూడా మనం స్టడీ చేసి ఉన్నాం కానీ మీరు ఈసారి ఎగ్జిట్ పోల్ మొన్న అంటే ఎస్ పోలింగ్ వచ్చిన పోలింగ్ ముగిసిన ఒక గంట రెండు గంటల వ్యవధిలోనే మీరు రిలీజ్ చేశారు ఈ మరొకసారి టీఆర్ఎస్ అధికారులకు వస్తుంది బీఆర్ఎస్ అధికారులకు వస్తుంది అరవై ఎనిమిది సీట్లకు మీద వస్తాయన్నది మీ సర్వేలో శాస్త్రీయత ఎంత అంటే ఏం చెప్తారు సార్ గుడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ యాక్చువల్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ నా యొక్క ఎగ్జిట్ పోల్ అనేది సర్వే అనేది మునుగోడు మునుగోడులో నేను ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇచ్చాను బీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఫార్టీ టూ పాయింట్ లెవెన్ లెవెన్ ఐ థింక్ వచ్చింది రిజల్ట్ అంత ఎక్కురేసీ అవును ఓకే ఈ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ పైన ఎలక్షన్స్ గురించి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సెలక్షన్ మొత్తం అలాగే కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న ఎలక్షన్స్ చూసుకుంటే ఓవరాల్గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే నా గ్రౌండ్ చూసుకుంటే మొత్తంలో బీఆర్ఎస్ మళ్ళీ కంపల్సరీ థర్డ్ టైము గవర్నమెంట్ను ఫామ్ చేసేటట్లు ఉందని తెలిసింది మొత్తం ఓవరాల్ చూసుకుంటే కంపేర్ టు మై సర్వే మేము ప్రీ పోల్ ఆర్ ప్రో ఎగ్జిట్ పోల్ రెండు కంపేర్ చేసినాకనే డాటా ఇచ్చాను సార్ మీకు ఇచ్చిన మీరు చెప్పిన పర్సంటేజ్ కానీ మీరు చెప్పిన ఓట్స్ కానీ మీరు చెప్పిన సీట్స్ కానీ నేను ప్రీ పోల్ ఎగ్జిట్ పోల్ చేసినాక ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మళ్ళీ అది ఓకే యా అంటే దాదాపు మీరు ఈసారి అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఎనిమిది ఇచ్చారు ఏ ధైర్యంతో ఇచ్చినారు ఏ నమ్మకంతో ఇచ్చినారు ఏ శాస్త్రీయతతో ఇచ్చినారు ఏ లెక్కలు కట్టి ఇచ్చినారు అంటే ఏం చెప్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఓట్ షేర్ అనేది కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందు వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విన్ అయినాక తెలంగాణలో ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు బీఆర్ఎస్సీకు బీజేపీకి ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఓట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఉండే అవును అప్పుడు బీఆర్ఎస్కి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్ ఉండే ఫార్టీ నైన్ దాకా ఉండే అవును గవర్నమెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్న గవర్నమెంట్కు అయితే ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ గెలిచిందో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ వస్తున్న ఊపును హైప్ క్రియేట్ చేశారు మీడియా మొత్తం అంతా లోకల్లో ఉన్న ఛానల్స్ కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ కాంగ్రెస్ వస్తుందంట అన్న మార్పు కోరుకు కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పి హైప్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఎక్కడైతే కొంత పర్సెంటేజ్ బీఏ బీజేపీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ టు కాంగ్రెస్ వచ్చారనమాట కాంగ్రెస్ నుంచి ఓట్ షేర్ అంత బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి వెళ్ళింది ఆ ఓట్ షేర్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్కే వచ్చింది మళ్ళీ ఏంటిదంటే మళ్ళీ ఓవరాల్ చూసుకుంటే అంటే ప్రీ పోల్ కన్నా సర్వే చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటే అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నుంచి థర్టీ వరకు వచ్చింది లాక్స్ థర్టీ వరకు వచ్చింది థర్టీ తర్వాత థర్టీ టూ వరకు వచ్చింది లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ వరకే ఉండేది ఈ ఎగ్జిట్ పోల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చే వరకు వాళ్ళ యొక్క ఓట్ షేర్ అనేది థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ మధ్యలో ఉంటుంది లాస్ట్ లాస్ట్ థర్టీ సిక్స్ వరకు ఎస్ అంతగాని పెరగట్లేదు ఎక్కడ బీట థర్టీ సిక్స్ ఓవరాల్గా స్టేట్ చూసుకుంటే థర్టీ
ఈసారి అధికార పార్టీకి కొంత వ్యతిరేకత ఉన్న మాట వాస్తవము నిరుద్యోగ సమస్య కావచ్చు తర్వాత రకరకాల ఇష్యూస్ అన్నీ అవుతున్నాయి కానీ మీరు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ సెక్టర్ అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సార్ అలాగే అది పీపుల్స్ మీరు చూస్తుంది అక్కడ ఎగ్జిట్ పోల్లో మాత్రము కాంగ్రెస్కు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వంటీ టూ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వంటీ టూ ఎగ్జిట్ పోల్లో అలాగే బీఆర్ఎస్కు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది పాజిబుల్ అంటారు నేను ఉంది అక్కడ గ్రౌండ్లో ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలకు నాయకులు ఉంటారు ప్రతి రాజకీయ నాయక పార్టీకి కంపల్సరీ డ్యూ జీరో అయితే కాదు కదా ఎంతో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంతో మంది పర్సెంట్ ఉండే కాదండి ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య ఉన్న మాట వాస్తవము నిరుద్యోగులే పెద్ద ఎత్తున గలం ఇప్పిన మాట వాస్తవము తర్వాత ఈ అధికార పార్టీకి కొంత వ్యతిరేకత ఉంది నేను పెద్ద వ్యతిరేకత ఉందని చెప్పలేను కొంత వ్యతిరేకత ఉంది అని చెప్పిన కూడా వాస్తవము అలాంటప్పుడు నీకు ఓట్ షేర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు రావాలి తప్ప బీఆర్ఎస్కి ఎందుకు వస్తుంది అంటారు నేను బీఆర్ఎస్కు థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంతకుముందు ఎక్కడ ఉండే ఫార్టీ పైనే ఉండే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బీజేపీకి ఎంత ఉండే థర్టీ పైనే ఉండే బీజేపీకి ఎంత వచ్చింది ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అయినా వచ్చింది సో ఈ బీజేపీకి పర్సెంటేజ్ కొంత కాంగ్రెస్ పర్సెంట్ బీఆర్ఎస్ పర్సెంట్ కొంత తీసుకొని ఆ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వంటీ టూకి వచ్చింది ఏది కాంగ్రెస్ పార్టీ సో బీజేపీ యొక్క ఓట్ షేర్ అనేది యూత్లో ఒక పర్సెంటేజ్ తగ్గి వాళ్ళు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళారు బీజేపీ బీఆర్ఎస్లో ఉన్న కొంత పర్సెంటేజ్ ఓటర్స్ వాళ్ళు యూత్ వాళ్ళు కొంత కాంగ్రెస్కి వెళ్ళారు మళ్ళీ సేమ్ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ సెక్టర్ కూడా మీరు బీఆర్ఎస్గా ఎక్కువ ఇచ్చినట్టుంది యా బీ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్లో పెట్ట కాంగ్రెస్కు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వెళ్తుంది యాక్చువల్గా థర్టీ ఫోర్ వరకు ఉండే కాంగ్రెస్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు వస్తుంది ఇక్కడ అలాగే ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ యాక్చువల్గా బీఆర్ఎస్కి ఫార్టీ సిక్స్ వరకు ఉండే ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఉండే ఏజ్ గ్రూప్ అలాగే కాంగ్రెస్ బీజేపీకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిటే ఉంది మరి అలాగే చూసుకున్న వీడు అలాగే ఉంది మీకు అదర్స్ అంటే బీఎస్పీ కావచ్చు ఎంఐఎం కావచ్చు అలాంటి పార్టీలకు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వస్తుంది అలాగే థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్కు థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ అంటే ఒక పర్సెంట్ తగ్గింది ఇక్కడ కంపేర్ టు యూత్ అన్నాయి అలాగే బీఆర్ఎస్కు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఎంత ఏజ్ పెరిగిన కొద్దీ బీఆర్ఎస్ యొక్క ఓట్ షేర్ అనేది పెరుగుతున్నది పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఊరా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాంగ్రెస్ ఎలా ఉందంటే థర్టీ ఫోర్ టు నైన్ ఉంది థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అంటే ఎవరు ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాళ్ళు అలాగే అందులో బీఆర్ఎస్కు ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిటీన్ అంటే దగ్గర పన్నెండు పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉంది అక్కడ పన్నెండు పర్సెంట్ త్రీ టెన్ పర్సెంట్ నియర్లీ పన్న ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉంది అక్కడ అలాగే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ కాంగ్రెస్కి ఉంటే ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ ఈసారి ఎన్నికలు అంటే పది పదివేల పదివేల అధికారంలో ఉన్న భారత రాష్ట్ర సమితి వ్యతిరేకత ఉన్న మాట వాస్తవం తర్వాత ఈ ఎన్నికల పర్సెంట్లో అనేక ఇష్యూస్ కూడా డామినేట్ చేసినాయి బీఆర్ఎస్కు నెగిటివ్గా డామినేట్ చేసినాయి అయినప్పటికీ కూడా బీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుంది బీఆర్ఎస్ అరవై ఐదు స్థానాలు గెలిచే అవకాశం ఉందని మీరు మాత్రమే ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చే ఎందుకు ఇచ్చారని నేనేమంటే సార్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను సర్వే చేశాను స్టేట్ లెవెల్లో ఎన్నో కంపెనీ నేషనల్ మీడియా లోకల్లో ఉన్న సర్వే కంపెనీలు ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎన్ని కంపెనీ మే మేజర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో అందరూ వన్ ఆర్ టూ కంపెనీ తప్ప మిగతా అందరూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోతుంది మహాకూటమి వస్తుందని చెప్పారు ఈవెన్ లగడపాటి సార్ గారు బిట అవును ఇదే చెప్పారు కంపల్సరీ నా సర్వేని ఎవరు నమ్మలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈడు ఎంత ఇస్తాడు ఇంత ఇంత ఎట్లా వస్తాయి ఎనభై ఎనిమిది నేను ఇచ్చిన సర్వే ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై నాలుగు ఇచ్చాను నేను ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫోర్ ఇచ్చాను లాస్ట్ టైం టీఆర్ఎస్కు అప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చినాయి కా మహాకూటమి నేను ఇచ్చింది ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ మాత్రమే ట్వంటీ వన్ మాత్రమే వచ్చినాయి బీజేపీకి సున్నా నుంచి ఒకటే ఇచ్చాను ఒకటే వచ్చింది బిఎల్ఎఫ్ ఒకటే ఇచ్చాను బిఎస్పీ ఒకటి ఇచ్చాను బీజేపీకి ఎంఐఎంకు సిక్స్ టు సెవెన్ ఇచ్చాను సెవెన్ వచ్చినాయి సో జీరో పర్సెంట్ ఎర్రర్తో నేను పనిచేసిన లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ కానీ నిన్న ఇక నేను ప్రీ పోల్ పోస్ట్ పోల్ ఇంకా ఎగ్జిట్ పోల్ చాలా తక్కువ వేసిన ప్రీ పోల్ ఎక్కువ వేసిన నిన్న ఇండియా టుడే
కానీ అంత కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ మార్కెట్ లోపట నేషనల్ ఛానల్లో ఉన్న కంపెనీస్ అంతా కొంత బియ కాంగ్రెస్కి ఇచ్చిన విట లోకల్లో ఉన్న బెస్ట్ కంపెనీస్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సిక్స్ కంపెనీస్ అంతా ఒక కంపెనీ కాకుండా మిగతా ఫైవ్ సిక్స్ కంపెనీస్ అందరూ బీఆర్ఎస్కి ఇచ్చినరు అది మీడియాలు రాలేదు నా కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకల్లో ఉన్న ఛానల్స్ లోకల్లో ఉన్న నాలాంటి కంపెనీస్ బీఆర్ఎస్కి ఇచ్చారు సార్ యాక్చువల్గా కొన్ని నేషనల్ కంపెనీలు మాత్రమే సర్వే కంపెనీ లేని వాళ్ళు మాత్రమే సర్వేలు చేయని వాళ్ళు మాత్రమే నేను అదే అంటున్నా అంటే జాతీయ స్థాయిలో పేరొందిన కొన్ని ఛానళ్ళు కొన్ని సంస్థలు కాంగ్రెస్కి ఇచ్చాయి ప్రాంతీయంలో అంటే మీలా నాగన్నతో సహా కొన్ని వీరంతా కూడా బీఆర్ఎస్కి ఇచ్చాయి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి ఉంటుందంటే సార్ సర్వే కంపెనీలు డైరెక్ట్ ఇండియా టుడే అయినా సరే లేకుంటే ఇండియా టీవీ అయినా ఎవరైనా సరే వాళ్ళు వాళ్ళు టైమ్స్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ వాళ్ళు పనిచేయరు మా లాంటి ఏజెన్సీకి అప్పగిస్తే పనిచేస్తాం వాళ్ళు తీసుకున్న ఏజెన్సీ కూడా ఇంపార్టెంట్ లోకల్లో వాళ్ళు దేవులు తెప్పించారో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మా లాంటి కంపెనీ వాళ్ళు సర్వే చేస్తారు గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళు డైరెక్ట్ వచ్చి పనిచేయరు సో లోకల్లో తీసుకున్న ఏజెన్సీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఏ ఏజెన్సీతో పనిచేసినారో వాళ్ళ అక్యూస్ రేట్ ఎంత ఉందో అప్పుడే వాళ్ళకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సార్ సో నేను అనుకుంటున్నాను మనకు ఏజెన్సీ కరెక్ట్ తీసుకుంటేనేమో ఓకే నో ప్రాబ్లం కరెక్ట్ ఏజెన్సీతో వాళ్ళకి వర్క్ చేయకపోతే మాత్రం ఇలాగే రిపోర్ట్ మాత్రం మన రాంగ్ కావచ్చు కావచ్చు రైట్ ఒక్కసారి మీరు అరవై ఎనిమిది సీట్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకసారి మనం జిల్లాల వారికి చూపోతాము మీరు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిన్న మిషన్ చాణక్యతో సహా చాలా సంస్థలు రేవు కేవలం రెండు మూడు మాత్రం ఇచ్చారు కానీ మీరు సిర్పూర్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు బెల్లంపల్లి బెల్లంపల్లి కాంగ్రెస్ ఇచ్చారు మంచిర్యాల ఐఎన్సీ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు చెన్నూరు ఐఎన్సీ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు ఆసిఫాబాద్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు ఖానాపూర్ కాంగ్రెస్ ఇచ్చారు ఆదిలాబాద్ బీఆర్ఎస్ బోత్ బీఆర్ఎస్ నిర్మల్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ముదోల్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఆర్ రైట్ ఇవి ఉన్న పదిలో ఆల్మోస్ట్ మీరు మేజర్ మేజర్ సీట్లన్నీ కూడా బీఆర్ఎస్కి ఇచ్చారు కానీ అక్కడ బీజేపీ గాలి వీస్తుంది అంటున్నారు సిర్పూర్ కాదనర్లో బీఎస్పీ అంటున్నారు అంటే మీరు సర్వే ఎందుకో వన్ సైడ్ ఉంది అని నాకు అనిపిస్తుంది సార్ సిర్పూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో నలుగురు పోటీ చేస్తున్నారు నలుగురు నలుగురు బిట్ట నాలుగు ఓట్లు గెలుస్తున్నారు కానీ మేజర్గా ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ ప్రవీణ్ కుమార్ మంచిడే బీజేపీ మంచిడే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బిట్ట మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇక బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ బిట్ట ఓట్ షేర్ ఉన్నారు సార్ అక్కడ ఓట్ షేర్ అనేది అక్కడ బీజేపీ ఓవర్ చూసుకుంటే టఫ్ ఇచ్చిన విట బీఆర్ఎస్ మన బీఎస్పీ క్యాండిడేట్ టఫ్ ఇచ్చిన విట క్యాండిడేట్ మాత్రం కోనేరు కోన్నప్ప గారే గెలవడానికి ఎక్కువ అవకాశం సార్ ఎందుకల ఎందుకల అని త్రిముఖ నాలుగు పోటీలు బీఆర్ఎస్ ఓట్ షేర్ ఎక్కుతున్నా సార్ నలభై పర్సెంట్ ముప్పై పర్సెంట్ నుంచి నలభై ఐదు పర్సెంట్ నుంచి ఓట్ షేర్ అనేది నీకు ము ఇరవై ఐదు రాదు కదా నియర్లీ ఇరవై పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ గుంచున్నా దాన్ని పద్దెనిమిది పర్సెంట్ పైన గుంచున్నావు ఎవరు ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ కానీ బీజేపీ కూడా అక్కడ వస్తుంది అంటున్నారు కదా ఎయిట్ అదే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకు వాళ్ళకు గెలవాలి అంటే ఒక పార్టీ గెలవాలి అంటే మినిమం థర్టీ ఫైవ్ పైన రావాలి నిన్న మిషన్ చాణక్య శివకేశ్వర్ చెప్తున్నారు వారు హంగిచ్చారు సిర్పూర్ కాదనారులో బీజేపీ గెలుస్తుంది సెకండ్ ప్లేస్లో బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది థర్డ్ ప్లేస్లో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అంటున్నారు అని లేదు నేను మా వాళ్ళు సార్ నేను నా నా సర్వేతో నేను ఏకీపిస్తాను వాళ్ళ సర్వేకి వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నా తెలియదు నా సర్వేతో మాత్రం నేను సిర్పూర్లో బీఆర్ఎస్ మాత్రం వస్తుంది కోనేరు కొన్నప్పుడు నలుగురు ఓటు చీల్చుకోవడం వల్ల బీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా ఉంది అక్కడ ఒక్కొక్కరు బీజేపీ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ మన ప్రవీణ్ కుమార్ గారు సిక్స్టీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ తీసుకోవడము కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకోవడం వల్ల బీఆర్ఎస్కి పాజిటివ్ ఉంది అక్కడ కాదండి ఎవరు సర్వే నమ్ముతారు ఎవరు సర్వే నమ్మకూడదు ఇవి అర్థం కాని పరిస్థితి రైట్ మీరు ఇచ్చారు ఇవాళ మీరు ఇచ్చిన సర్వే వల్ల బీఆర్ఎస్ కావచ్చు లేకుంటే తెలంగాణలో ఉన్న కొంత పాజిటివిటీ అంతా కూడా కొంత నమ్మకానికి దగ్గరగా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ కొన్ని కొన్ని సంస్థలు అయితే కాంగ్రెస్ వన్ సైడ్ ఇంకొన్ని సంస్థలు అహంగాని రకరకాలు ఇస్తున్నారు నిజంగా కూడా ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న పది అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్ ఇన్ని సిటీ గెలుస్తుందా ఉంది మీరు లేదని ఎందుకుంటున్నారు సార్ లాస్ట్ టైం ఎందుకు గెలిచిన సార్ మనకు చూసుకుంటే కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం చెన్నూరు మేము చెప్పి చెన్నూరు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ టఫ్ ఇచ్చాను నేను అంటే అక్కడ వివేక్ సార్ గారు మంచి పోటీ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు అక్కడ అక్కడ ఏమన్నా కావచ్చు అలా అట్లా మొత్తం ఈ ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి టఫ్ ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు టఫ్ ఉన్నాయి ఎస్ అలాంటి కాన్సెస్ స్టేట్ మొత్తం లోపల బెల్లంపల్లి బిట్
मन बीआरएस बीआरएस बीजेपी मध्य बीजेपी रावचन अलागे इंको निर्मल बीआरएस बीजेपी मध्य बीजेपी रावचुट निजाबाद जिला उम्मीद निजा जिले में तुम असैम्ली सैगेंट तुम असैम्ली सैगेंट मेजर शेर मेजर स्टेक अंत बीआरएस बीआरएस वैपे उम्मीद निजाबाद निजाबाद लपट कांग्रेस को कांग्रेस लीडर्स ओल मीन मीन पातकाल वाले उत्त वाल अवो लेर आलरे वाले एक्सपीरियंस चूस रहा आलरे अड़ा प्रजेंट उ गवर्नमेंट उ आलरे मन पनचे काबीटी गवर्नमेंट मीद पाजिट सिंह तो प्रजल इंकोटे अगर कंटिव सीएम गार्डमान के आर्मी कविता गार्डमी चुटप का अभी मत जरा कंट्रोल उबी बीआरएस अनकूल में निजाबाद अब बीजेपी बीजेपी उन्ई उम्मीदी एलारे कांग्रेस को बीआरएस कांग्रेस बीआरएस मध्य टफ्ड अल बीआरएस ऐसे आलरे पर्सेंट बीजेपी ओटल ऐडेट टाउन लेटी कंपलसरी कांग्रेस बीआरएस मध्य बीआरएस गेल बोधन वेमलवाड़ा सारी उम्मीद करी जिले करी जिले को करी टाउन करी टाउन टफ तो एम एल गेल प्रजेंट मिनीस्टर गेल करी नगर गंगल कमल बं संजय सार अंदर इलाज उम्मीद करी जिलोट बीआरएस वर्स बीजेपी कोरट बीजेपी पक् गेल पर्सेंटेज वन टू टाइम सर सर ऐडिया गेल पर्सेज वेरे कांग्रेस कीआरएस कमरे कामरे मन करी बीआरएस कीजेपी तक कांग्रेस बीआरएस मध्यंग्रेस बीआरएस करी करी बीआरएस इच्छा चुपदंड बीआरएस वेमलवाड़ बीआरएस सिरस बीआरएस मानकूर बीआरएस उस्नाबाद बीआरएस रेजराबाद बीजेपी कजराबाद बीजेपी मूड नाग आर सीटी चाल सर्व संस्था रूम वारे पर कांग्रेस का बीआरएस का बीआरएस की मानकूर बीआरएस मंत्री सिरस वेमलावाड़ क्रोत कैंडेट आई वीट आलरे अत की सिंपति तोड़ इकड़ा वेमला डेवलपमेंट गवर्नमेंट पैन अलग चुपदंडी बीआरएस वस्तुपल कांग्रेस इच्छा नीन पेदपल कांग्रेस अलगे मंता श्रीधर बाबू कांग्रेस इच्छा रामगुंड कांग्रेस बीआरएस मध्य कांग्रेस एदना चुनाव बीआरएस बीआरएस अट्ठा डाटा मत वन टू पर्सेंट गैप डाटा मत इक कंपलसरी रामगुंड एम का धर्मपुर कंपलसरी ईएनसी ये सर धर्मपुरी अटे कांग्रेस बीआरएस मध्य कांग्रेस बीआरएस मध्य कांग्रेस यस उम्मीद मेदक जिले में पर्स सिद्धिपेट बीआरएस मेदक बीआरएस नारायणगेड कांग्रेस आंदोलन कांग्रेस नरसापूर् बीआरएस अदे विधा जहीराबाद कांग्रेस वर्स बीआरएस संगारे कांग्रेस पटाचे बीआरएस दुबाका बीआरएस गज्वेल बीआरएस सिद्धिपेट मिनीस्टर गारे मेदक क्या कैंडेट 
గణేష్ రావు సార్ ఇన్ఛార్జి ఉండి ది డెవలప్ చేస్తున్నాడు కొత్త కలెక్టర్ ఆఫీస్ అవి వచ్చి అంటే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో నాలుగు నాలుగు కాంగ్రెస్ పోతే ఆల్రెడీ ఒక నారాయణగేట్ టఫ్ నారాయణగేట్ పోతుంది ఆందోళన టఫ్ తోటి నారాయణగేట్ల బిట్ట ఆందోళన గెలుస్తున్నారు వాళ్ళు జైరాబాద్ జైరాబాద్ టఫ్ తోటి జైరాబాద్ కాంగ్రెస్ పోతుంది అలాగే సంగారెడ్డి జగ్గారెడ్డి గెలుస్తున్నాడు టఫ్ తోటి అని జగ్గారెడ్డి గెలుస్తున్నాడు పడంచేరు బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ వెరీ టఫ్ ఉంది మధు పుట్ట మన మధు అతను మధు ముదిరాజు ఉంది కదా అతని కొద్దిగా ఓటు చీలుస్తున్నాడు అయినా సరే అక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలిచి ఉంది మళ్ళీ అక్కడ పడంచెరులో దుబాక ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు సీఎం గారిది సారీ దుబాక మన రఘునందన్ రావు గారిది అది గెలుస్తున్నాడు బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది అక్కడ కొత్త ప్రభుత్వ గెలుస్తున్నారు అలాగే గజ్ గజ్వేలు ముఖ్యమంత్రి గారిది ముఖ్యమంత్రి గారు ఈజీ గెలుస్తున్నారు ఎస్ గజ్వేలో పోటీ ఎలా ఉండబోతుంది నాగన్న గారు అంటే బీజేపీ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ అంటే ఫైట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది కింద ఆల్రెడీ గజ్వేలో ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఎంతో డెవలప్ చేసిండ్రు ఎన్నో సొంతంగా నిధులతో చేయించిన తెలిసింది నాకు అలాగే గ్రామాలలో మంచి డెవలప్మెంట్ అయింది అక్కడ ప్లస్ సీఎం గారు ఉన్న జిల్లాలో సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది సైతింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు వస్తుంది అతను పర్సంటేజ్ సీఎం గారికి ఈటల రాజేంద్ర గారు పోటీ చేసారు అక్కడ కదా నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సార్ అంటే కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కలుపుకొని ముప్పై పర్సెంట్ సీట్ ముప్పై ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ ఓటు తీరుస్తున్నారు మిగతా మొత్తం అంతా సీఎం గారికి ఉంది సార్ ఎస్ ముఖ్యంగా ఉమ్మడి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి అంటే టీఆర్ఎస్ స్టేక్ మేజర్ స్టేక్ అంతా కూడా జంట నగరాలు ఉంటున్నారు ఎస్ ఎన్ని గెలుస్తున్నారు కాంగ్రెస్ ఎన్ని గెలుస్తుంది ఉమ్మడి ఉమ్మడి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిలో కాంగ బీజేపీ ఎన్ని గెలుస్తుంది బీఆర్ఎస్ ఎన్ని గెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ కష్టం సార్ హైదరాబాద్లో చుట్టుపక్కల ఎక్కడ పెట్టి ఒక కాంగ్రెస్ గెలవట్లేదు ఒక సీటు నాకు ఎక్కడ పెట్టి కనిపించట్లేదు కొద్ది ఇబ్రాహీం పట్నం ఒక టఫ్ అంట్ వస్తుంది కానీ అది బీట బీఆర్ఎస్కి వస్తుంది ఎందుకంటే సిటీ పబ్లిక్ ఈ చాలా డెవలప్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కంపేర్ టు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అవన్నీ అబ్జర్వేషన్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అన్ని చాలా మీడియా చూస్తున్నారు కాబట్టి ఎంతో కొద్దిగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి హైదరాబాద్ అనేది వాళ్ళు సిటీలో ఉన్న పబ్లిక్ను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ బీఆర్ఎస్ఏ తర్వాతనే వేరే పాయింట్స్ అట్లా ఉంది అలా చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటిదంటే సార్ ఈ స్టేట్ మొత్తం ఈసారి ఎలక్షన్ ఎలా జరిగిందంటే ఓన్లీ క్యాండిడేట్ అలా చూడలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీయా బీఆర్ఎస్ పార్టీయా బీజేపీ పార్టీయా ఈ పార్టీల పైన మాత్రమే డెవలప్మెంట్ పైన మాత్రమే ఎలక్షన్ జరిగింది ఇది మాత్రం డామ్ షోర్ ఎస్ మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో కొడంగల్ కాంగ్రెస్ ఇచ్చారు నారాయణపేట కాంగ్రెస్ ఇచ్చారు మీరు తర్వాత మహబూబ్ నగర్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ దేవరకద్ర కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మక్తల్ కాంగ్రెస్ వనపర్తి బీఆర్ఎస్ గద్వాల్ బీఆర్ఎస్ అలంపూర్ పోటీ ఉంది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య ఎస్ సార్ అదేవిధంగా నాగర్ కర్నూల్ బీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చినారు మీరు ఎస్ సార్ ఆ తర్వాత అచ్చంపేట ఫైట్ ఉంది అవును కలగుర్తి ఫైట్ ఉంది కలగుర్తి కలగుర్తి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అసలు బీజేపీ కూడా ఉందా బీజేపీ లేదు అసలు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్యనే బీజేపీ లేదు బీజేపీ లేదు ఎస్ బీజేపీ ఉన్నా ఏదైనా 6% పర్సెంట్ లోపు అక్కడ ఎస్ షాద్ నగర్ బీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చారు ఎస్ సార్ బీఆర్ఎస్ కి ఇచ్చారు ఎస్ సార్ దేవరకొండ రైట్ రెండు అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఏడు ఇచ్చారు ఏడు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది ఇచ్చారు అవును సార్ టీఆర్ఎస్ కి ఎస్ సార్ ఏడు వరకు పక్క వస్తాయి సార్ అక్కడ మహబూబ్ నగర్లో మహబూబ్ నగర్ మహబూబ్ నగర్లో ఎనిమిది స్థానాలు ఏడు నుంచి ఎనిమిది అంటే టఫ్ ఇటు ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ జర్చర్ల మీరు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో ఇది ఏమైనా జరగచ్చు ఇక్కడ అలాగే మహబూబ్ నగర్ టౌన్ బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది ఇక్కడ నారాయణపేటు నారాయణపేటు యాక్చువల్గా ఏంటిదంటే ఫస్ట్ మనకు ఎగ్జిట్ పోల్లో ఓన్లీ ప్రీ పోల్లో మనకు కాంగ్రెస్ వచ్చింది కానీ ఎగ్జిట్ పోల్లో బీఆర్ఎస్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ వీడ బీఆర్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బీజేపీ ఓట్లు చీల్చడం వల్ల బీజేపీ ఓట్లు చీల్చడం వలన నారాయణపేట్ బీఆర్ ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ నారాయణపేట్లో అలాగే కొడంగల్ టఫ్ తోటి మీన్స్ సార్ గెలిస్తారు ఆమె అన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలుస్తున్నారు అలాగే దేవర కదర దేవర కదర ఇక్కడ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కొడంగల్ కొడంగల్ పోటీ ఎట్లా ఉండబోతుంది నాగన్న సార్ కొడంగల్లో ఫైట్ సీరియస్ గా ఉంటుందా లేదా ఇద్దరి మధ్యలోనే ఇద్దరి మధ్యలోనే లాస్ట్ టైం నేను సర్వే చేశాను అక్కడ ఎగ్జిట్ పోల్ చేయించాను లాస్ట్ టైం ఏంటి నేను అక్కడ నేను రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోతుని ఇచ్చాను నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు అలాగే ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఎడ్జిలో మాత్రం రేవంత్ రెడ్డికి ఎడ్జి ఎంత ఎంత ఎడ్జి ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ పన్నెండు వందల నుంచి పదిహేను వందల ఓట
సో ఓట్ షేర్ మంచిగా అక్కడ అయింది కాబట్టి ఏదున్నా వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఇద్దరు మధ్య ఇద్దరు మధ్య వీరిద్దరే దే దగ్గర ఎనభై తొంబై సీట్లు అంటే పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారు ఇద్దరే వెళ్ళు అదర్స్ బీఎస్పీ అవి తక్కువ కానీ ఇది మన ఏమే బీజేపీ తక్కువ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ చీఫ్గా ఉన్నారు రేపు కాలం కలిసి వస్తే సీఎం కాండిడేట్గా ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు రకరకాల ఈక్వేషన్స్ రకరకాల అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఇట ఇద్దరి మధ్యలో పోటీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఆల్రెడీ ఎంతో డెవలప్ చేసిన అక్కడ ఏరియాలో అతని పైన విట మంచి అభిప్రాయం ఉంది అంతా అట్లానే ఏం బీఆర్ఎస్ పాయింట్ క్యాండిడేట్ డెవలప్ చేయకుండా అతను కంపల్సరీగా ఎంతో పర్సెంట్ అది ఇరవై రూపాయలు ముప్పై వేలు పోతుండే అతని విట డెవలప్ చేశాడు కాబట్టి అతనికి విట ఓట్ షేర్ కంపల్సరీ ఉంది అక్కడ ఓట్ షేర్ దగ్గర వరకు ఉంది నువ్వా నేను అన్న దగ్గర ఉంది అక్కడ అంతేగాని మొత్తం వన్ సైడ్ మాత్రం లేదు అక్కడ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కువ హోప్ పెట్టుకుని హోప్ పెట్టుకుంది దక్షిణ తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా కదా నాగన్న మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కాదు సార్ కొత్త వాళ్ళు హోప్స్ ఎక్కువ పెట్టుకునేది ఖమ్మం డిస్టిక్ నల్గొండ డిస్టిక్ మహబూబ్ నగర్లో కొన్ని అన్ని కావు కొన్ని కానీ మీరు ఏకదాటిగా బీఆర్ఎస్కి ఏడు నుంచి ఏమైనా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఉదాహరణ సార్ అచ్చంపేట ఉంది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో అక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సార్ అలాగే కల్వకూర్తి ఉంది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో టఫ్ ఉంది ఇది విట సేమ్ వెయ్యి పదిహేను వందల ఓట్లు రెండు వేల ఓట్లే అలాగే కొల్ షాద్ నగర్ షాద్ నగర్ హైదరాబాద్ దగ్గర ఇది ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ చూస్తారు వీళ్ళు ఆల్రెడీ కాబట్టి షాద్ నగర్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు బీఆర్ఎస్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు బీఆర్ఎస్కి వస్తుంది అలాగే కొల్లాపూర్ కొల్లాపూర్ ఎంఐ యూత్ ఉన్న యూత్ అనే ఓట్స్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ చేసి కొల్లాపూర్లో కొర్రాపూర్లో బర్రె లెక్క కొల్లాపూర్లో బర్రె లెక్కకు ఎంత పర్సెంట్ వస్తున్నాయి ఆమెకు మొత్తం పద్నాలుగు వేల ఓట్ల వరకు వస్తున్నాయి సార్ పద్నాలుగు పద్నాలుగు వేల ఓట్ల వరకు వస్తున్నాయి అది బట్టి యూత్ ఓట్సే వస్తున్నాయి సార్ యూత్ యూత్ ఓట్సే వస్తున్నాయి నియర్లీ సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్యలో సెవెన్ సెవెన్ అంటే బట్ట ఈజీగా రెండు వేలు అనుకున్నాయి పద్నాలుగు వేల ఓట్లు వస్తున్నాయి యావరేజ్గా అంటే సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్లతో దాదాపు పద్నాలుగు వేల ఆమె ఎవరు ఓట్లు చూస్తున్నది కాంగ్రెస్ కొన్ని బీఆర్ఎస్ కొన్ని అంటే బీఆర్ఎస్ నెగిటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ బర్రెలక్క అమ్మాయి పోటీ చేసింది అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసింది నాకు అన్యాయం జరిగింది నన్ను చాలా అవమానించారు ఆత్మగౌరవ సమస్య నా ఉద్యోగ సమస్య రకరకాల ఇష్యూస్ సోషల్ మీడియాలో ఆమె పాపులర్ అయింది దేశ విదేశాల నుంచి అమెరికా నుంచి కూడా ఆమెకు పెద్ద ఎత్తున అప్లాయిస్ వచ్చాయి కానీ మీరు ఇక్కడ ఏం చేయరు మళ్ళీ అక్కడ గెలిస్తే బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది ఎలా గెలిచింది బీఆర్ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఆమెకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమారే ఉన్నారు ఈ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదివిన చదువుకున్న మేధావి అలాంటి వాళ్ళకే ఓట్ షేరు నైన్టీన్ పర్సెంట్ వరకు దాటొస్తుంది ఇప్పుడు ఏమో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ నాట్ అన్ఎంప్లాయ్డ్ సోషల్ మీడియా కదా సోషల్ మీడియా హైప్ చేస్తే కదా ఆ యూత్ యూత్ పంపడం కదా ఇరవై ఏడు తారీఖు వరకు మాత్రం ఉన్నారు అందరు అక్కడ అక్కడ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్న అక్కడ ఇక్కడ పోయి అందరికి ప్రాపం మొత్తం ప్రచారం వేసినారు ట్వంటీ ఎయిత్ రోజులు ఉన్నారు అక్కడ ట్వంటీ నైన్త్ రోజులు ఉన్నారు అక్కడ ఎవరు లేరు ఎవరు ఉంటారు గ్రామాల చుట్టుపక్కల ఉన్న యూత్ వాళ్ళకి అంతవరకు ఉంటారు వేదికలు వచ్చిన ఉంటారు సార్ సపోర్ట్ అప్పుడు వస్తారు ఆమె సపోర్ట్కి వచ్చారు కానీ ఆమె పర్సెంటేజ్ ఆమె గట్స్ మెచ్చుకోవాలి ఏంటి అంటే ఆమె ప్రచారం చేసి మంచిగా అందరిని ఆకర్షించింది కానీ ఓట్స్లో కాడ మాత్రం యూత్ ఓట్స్ అడ్డాయి యూత్ ఓట్లు మాత్రం ఎస్ పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వేల ఓట్లు బర్రెలకు వస్తున్నాయి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆమె వస్తున్నాయి సార్ ఎస్ బర్రెలక్క ఎవరిని ఓడిస్తుంది ఎవరిని గెలిపిస్తుంది ఆమె నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఓట్ అంత బీఆర్ఎస్ ఓట్ కొంచెం చీల్స్తుంది ఎక్కువ కాబట్టి కొన్ని పర్సెంటేజ్ అనేది అక్కడ బీఆర్ఎస్ తగ్గింది కాబట్టి ఆ ఓట్ కాంగ్రెస్కి వెళ్ళట్లేదు మళ్ళీ ఆమె పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆమె గెలవదు కాంగ్రెస్ గెలవదు మళ్ళీ బీఆర్ఎస్కి అనుకూలం ఉంది అంటే యాంటీ ఓట్ అనేది డిఫరెంట్ తీసుకుని పద్నాలుగు పదిహేను వేల ఓట్లు పదివేల ఓట్లు తీసుకున్నట్టు కదా రైట్ ఎస్ నల్లగొండ జిల్లా కూడా మీరు బీఆర్ఎస్కు కాస్త ఎక్కువ ఇచ్చాడు అనిపిస్తుంది నాగర నాకు ఎందుకు సార్ భువనగిరి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇచ్చారు నాగార్జున సాగర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్ ఆల్రెడీ మంచి యంగ్ ఎమ్మెల్యే అతను ఆల్రెడీ పని చేస్తున్నాడు చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు పని చేసుకున్నాడు అతను నిరూపించుకున్నాడు నీ పని ఏంటిది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాగార్జున సాగర్ సర్వే చేసిన ఇంత ముందు ఇట ఎప్పుడు జానరెడ్డి ఉన్నప్పుడు సార్ ఉన్నప్పుడు ఎంత గ్యాప్ సార్ నియర్లీ నియర్లీ పదమూడు పర్సెంట్ పదమూడ
చూరపేటలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో టఫ్ ఇచ్చిన మీట రెండు వేల మూడు వేల తోట మినిస్టర్ గారు గెలుస్తున్నాడు అవకాశం ఉంది ఉంది ఎస్ మునుగోడు కూడా మీరు కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు మునుగోడు యా మునుగోడు ఎందుకంటే ఇక్కడ సిపిఎం కొన్ని ఓటు గెలుస్తున్నది అలాగే కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని బీజేపీకి ఎడ పోవడం వల్ల బీజేపీకి మొన్న ఎంత మునుగోడు ఎలక్షన్ ఎన్ని వచ్చినాయి మనకు లేదా మంచి మంచి ఓట్లు వచ్చినాయి థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చినాయి అక్కడ పెట్టి కొద్దిగా క్యాడర్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది ఇప్పుడు అతని పార్టీ నుంచి బయట రావడం వల్ల అతని ఓట్లు బీట కొన్ని బీజేపీ ఓట్లు కూడా యాడ్ అయిపోయినాయి సో ఈ త్రిముఖ పోటీ లోపల మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ రాదు ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ ఓట్లు చీల్చట్లేదు బీఆర్ ఎవరు బీట టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓట్లు ఎవరు చీల్చట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అతను వెళ్ళిపోయి అతను చూసుకున్నాడు ఏం అక్కడ సిపిఎం పోటీ చేసింది టికెట్ ఇస్తా ఇస్తా అని చెప్పేసి టికెట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ బీట సో సిపిఎం ఎక్కడైతే కంటెంట్ చేసిందో ఒక మూడు పర్సెంట్ ఓటు వాళ్ళు గీసి చేసుకున్నారు ఎస్ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి ఉమ్మడి వరంగల్లో ఈ వరంగల్లో ఈ వరంగల్ ఈస్ట్ ప్రీ పోల్ నాకు ప్రీ పోల్ నాకు కొండాసురే కాక గెలుస్తా వచ్చింది కానీ ఎగ్జిట్ పోల్ మాత్రం నాకు టఫ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఎగ్జిట్ పోల్ ఎవరికి వచ్చింది ఎగ్జిట్ పోల్లో ఎడ్జి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ వచ్చింది మళ్ళీ నాకు బీఆర్ఎస్ వచ్చింది బీఆర్ఎస్ వచ్చింది ఎగ్జిట్ పోల్లో ఎట్లా టాక్ చేస్తారు ప్రీ పోల్ అండ్ ఎగ్జిట్ పోల్ అదే కదా నేను టఫ్ చెప్తున్నాను అందుకు ఇప్పుడు అది ఇంతకుముందు ఏమో ప్రీ పోల్లో మనకు అక్కడ ఆమె వచ్చింది మేడం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ పోల్ ఏమో వచ్చింది మనకు మీరు శేషంగనపూర్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు పాలకుర్తి బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు డోర్నకల్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు మహిబాద్ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ చిత్తులో ఓడిపోతాయని కొన్ని సర్వీస్ సంస్థలు చెప్తున్నాయి ఎవరు చెప్పిన నాకు తెలియదు ఎవరు సర్వే చేసిన నాకు తెలియదు నా రిపోర్ట్ నేను చెప్తున్నా నా రిపోర్ట్ ఇప్పుడు స్టేషన్ గన్పూర్లో ఉన్నది సర్వే చేసిన ప్రీ పోల్ చేసిన ఎగ్జిట్ పోల్ చేసిన డోర్నకల్ మహబాద్ మీద పెద్ద డౌట్ ఎందుకంటే మెజారిటీ మెజారిటీ సంస్థలు మెజార్టీ మీడియా ఛానల్స్ అందరు కూడా మహబూబా డోర్నకల్ కాంగ్రెస్ కే వేశారు మీరు మాత్రం బీఆర్ఎస్ కేసిండు డోర్ డోర్నకల్ కదా సార్ యా డోర్నకల్ ఎస్ డోర్నకల్ మహబూబాద్ రెండు చూడండి పాలకుర్తి కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఎర్రబెల్లి దయాకరావు గారి కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా చాలా కీన్ కాంటెస్ట్లో వచ్చింది సార్ పాలకుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ అనేది మేడం ఎన్ఆర్ఐ గారు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు టఫ్గా వచ్చింది టఫ్ అని చెప్పి బిట్ట అక్కడ మినిస్టర్ గారు ఓపెన్ ఓడిపోవడానికి అవకాశం లేకుండే ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రం గ్యాప్ ఉండే ఇద్దరు మధ్యలో ఇద్దరు మధ్యలో ఎడ్జి వాళ్ళకున్నారు అక్కడ మినిస్టర్ గారికి ఉండే ఫోర్ పర్సెంట్ గ్యాప్ తోటి బిట్ట ఆమె కంటెంట్స్ చేయకుండా వేరే వాళ్ళు కంటెంట్ చేయడం వల్ల ఆ పర్సెంటేజ్ అనేది సిక్స్ నుంచి ఎయిట్కి వచ్చేసింది సో ఈజీ గెలిచిన అతను మినిస్టర్ గారు ఖమ్మంలో వన్ సైడ్ ఉంటుంది అనుకున్నారు సీఎం గారు దాని మీద కాన్సల్టేషన్ చేసి వన్ సైడ్ ను టఫ్ గా చేసిన కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలను అందులో ఒక మూడు వరకు నాలుగు సీట్లు ఇచ్చారు మీరు మూడు ఖమ్మం ఇచ్చారు వైరా ఇచ్చారు సత్తుపల్ ఇచ్చారు కొత్తగూడెం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇంకోటి రాసుకోండి మీరు పినపాక రాసుకోండి ఐదు సీట్లు వస్తున్నాయి పినపాక రాసుకోండి చెప్తాను ఏం గెలుస్తాయో కొత్త కూడా టఫ్ తోటి బీఆర్ఎస్ గెలవచ్చు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వైరా టఫ్ ఇస్తుంది బీఆర్ఎస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం అతను ఓడిపోయింది కాబట్టి అలాగే మధిరా కూడా టఫ్ ఉంది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అయితే వెరీ టఫ్ ఉంది కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్ ఎన్ని వస్తాయి మూడు నుంచి మూడు అయితే మినిమం పక్క మూడు నుంచి ఐదా మూడు నుంచి నాలుగు నాలుగు పెట్టుకోండి పినపాక యాడ్ అయింది నాలుగు పెట్టారు నాగన్నా ఏది పెట్టారు కమ్మం పెట్టినారు అది ప్రీ పోల్ సార్ ఎగ్జిట్ పోల్ లో మీరు మూడు నుంచి నాలుగు పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జిట్ పోల్ లో పినపాక కానీ అక్కడ రాజకీయ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కూడా అసెంబ్లీ గేట్ తాకని ఉన్నారు కదా అది రాజకీయం అని అండొచ్చు సార్ వాళ్ళు రాజకీయంగా మనం మాట్లాడలేను కానీ నా డేటా ప్రకారం అయితే నేను ఖమ్మం లోపల ఖమ్మం టౌన్ టఫ్ గా గెలుస్తుంది పినపాక గెలుస్తున్నది సత్తుపల్లి గెలుస్తున్నది కొత్తగూడెం టౌన్ టఫ్ గా ఉంది వైరా కూడా టఫ్ గా ఉంది జరుగుతుంది ఇది ఎస్ ఓవరాల్గా ఈ సర్వే అంతా చూసిన తర్వాత కొంతమంది ఇది బీఆర్ఎస్కు బాగా కొట్టే విధంగా ఉంది బీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా ఉంది అనే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మార్కెట్లో ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పెట్టి నన్ను ఏమి మొత్తం బీఆర్ఎస్కి పనిచేసిండు బీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా ఇచ్చిన అనుకున్నారు రిజల్ట్ ఎవరు సక్సెస్ అయింది నాయే సక్సెస్ అయింది మునుగోడ్లో మొన్న మునుగోడు ఎవరు ఇచ్చినారు ఎవరు ఏ కంపెనీ పెట్టి ఇవ్వలేదు ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ డాటా నేనే ఇచ్చిన అందరు అనుకున్నారు ఈ సర్వే మొత్తం ఫెయిల్ అవు
యా మున్నూర్ కాప్స్ చెప్తున్నా సార్ నేను మున్నూర్ కాప్స్ బీజేపీకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి సార్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కాంగ్రెస్ ఫార్టీ పాయింట్ వన్ నైన్ బీఆర్ఎస్ అలాగే ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ కాంగ్రెస్కు ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఒక వన్ పర్సెంట్ అక్కడికి ఉన్న థర్టీ వరకు అనుకోండి ఇక్కడ థర్టీ టూ ఫార్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అవిటి బాధ్యులు ఇది ఎందుకు లేదు చాలా చోట్ల ముస్లిం మైనార్టీ ప్రీ పోల్లో ఉండే లేదు చాలా చోట్ల ముస్లిం మైనార్టీలు కాంగ్రెస్ కు షిఫ్ట్ అయ్యారు అనేది అది జగమరణ సత్యం మీరేమో బీఆర్ఎస్ కి ఓటు వేస్తారు ముస్లిం మైనార్టీలు అంటారు ప్రీ పోల్లో థర్టీ పైన ఉంది ఎగ్జిట్ పోల్ అలాగ లేదు ఎగ్జిట్ పోయి లో ఎగ్జిట్ పోల్ లో ముస్లిమ్స్ ఇవిట బీఆర్ఎస్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చారు కొంత పర్సెంటేజ్ ఏమిటి అనుకున్నారు అది లేదు వచ్చి బ్యాక్ వచ్చారు ముస్లిమ్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ లో వచ్చారు ఆల్రెడీ అలాగే రెడ్డిలు మీరు అన్నట్టు సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ బీజేపీ ఫార్టీ ఫార్టీ పాయింట్ సెవెంటీ నైన్ కాంగ్రెస్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఉంది టూ పర్సెంట్ గ్యాప్ టీఆర్ఎస్ కి బీజేపీ రెడ్డి గ్యాప్ రెడ్డి గ్యాప్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా సీట్లు ఇచ్చింది కదా రెడ్డిలో పెట్టి బీఆర్ఎస్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు కదా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మొత్తం రెడ్డి కాదు కదా సార్ అక్కడ కాంగ్రెస్ అక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు రెండు ఇక్కడ ఉంటారు కదా అందుకు వచ్చే రెండు పర్సెంట్ మాత్రం ఇక్కడ పెరిగింది అక్కడ అంతే ఇంతమంది కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నాయి పెరిగింది ఎక్కువ అంటే బీఆర్ఎస్ క్రాస్ చేసింది అంటే ఎక్కువ వేసినట్టు కదా ఎస్ అంటే మేజర్ బీసీ బీసీ కులాలలో కూడా మీరు మున్నూరు కాపు ముదిరాజ్ ముదిరాజ్ మేజర్గా బీజేపీ వైపు రావాలి కానీ ముదిరాజ్లో మీరు టీఆర్ఎస్ వైపు పార్టీ ముదిరాజు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ బీజేపీ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ కాంగ్రెస్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో బీఆర్ఎస్ ఇలా జరిగింది అక్కడ బీఆర్ఎస్ మీరు అనుకున్నట్టు వాళ్ళు ఇంకెక్కువ ఉంటుంది నాకు తెలిసి అవును వాళ్ళు ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఎగ్జిట్ పోల్ ఇది వచ్చింది అంటే ముదిరాజు మొత్తం ముదిరాజులు ఒక కొంతమందికి అన్యాయం జరిగిందని సీట్ల విషయంలో జరిగిందని కొంతవరకు మాత్రమే స్టేట్ మొత్తం అన్యాయం జరి చేయలే కదా ఒక ముదిరాజుకు సీట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆ పార్టీ మొత్తం ఖరాబ్ అని చెప్పి అనుకోరు కదా పబ్లిక్ అసెంబ్లీ వరకు మాత్రం అనుకోండి వచ్చింటారు ఏ క్యాస్ట్లు ఏ కులాలు బీఆర్ఎస్ అనుకూలంగా ఉన్నాయంటే ఏం చెప్తారు అంటే కుల రాజకీయాలు తెలంగాణలో లేదు అయినప్పటికీ కొంత మనం క్యాస్ట్ వైజ్ డాటా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్సీలు ఉన్నారు సార్ ఎస్సీలల్లా మాలా పాజిటివ్ ఉన్నారు మాదిగా పాజిటివ్ ఉన్నారు మాదిగా బీజేపీ షిఫ్ట్ కాలేదా ఏబీసీడీ వర్గీ అది చెప్తాం ఒక నిమిషం ఆగండి మాదిగా నైన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ మాదిగా బీజేపీకి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాంగ్రెస్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ బీఆర్ఎస్ మరి ఇలా కూడా మీరు చూస్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది మీరు వేసిన నియోగవర్గ అంచనాలు నియోగవర్గాల లెక్కలు ఈ క్యాస్ట్ వైజ్ పోల్ రైసిన్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ బీఆర్ఎస్ కు అలాగే ఉంటుంది అందుకు చాలా డాటా అట్లా వస్తుంది ఉన్నారా మీ సర్వే కట్టుబడి ఉన్నారా ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టుబడి ఉన్నాను నేను ఇంకొకటి ఇంకోటి చెప్తున్న ఏంటిదంటే వేరే కంపెనీల వాళ్ళు ఫార్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఇచ్చే కొంతమంది ఎయిటీ టూ ఇచ్చారు కొంతమంది బీఆర్ఎస్ ఎయిటీ టూ ఎట్లా ఇస్తారు ఎయిటీ టూ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కలుపుకొని కలుపుకుంటేనే బీఆర్ఎస్ కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ కలుపు ఇరవై ఐదు ఇరవై దాకా వస్తున్నాయి ఎనభై రెండు సీట్లు అంటే ఓటు షేర్ ఎంత ఉండాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు షేర్ అప్పుడు నలభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఉండాలి నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉండాలి మినిమం నలభై ఏడు పర్సెంట్ ఉండాలి మినిమం రాష్ట్రంలో హంగ్ వస్తుంది హంగ్ వచ్చే అవకాశం లేదు నాగన నాకైతే అట్లా అలా అనిపించట్లేదు సార్ నాకైతే నేను ప్రీ పోల్ ఎగ్జిట్ పోల్ రెండు కంపేర్ చేశాను ఈవెన్ నా రిపోర్ట్ వచ్చినాక ఈ రోజు కూడా కొంత నాకు తెలిసిన వాళ్ళతో నేను లోకల్ ఏజెన్సీతో మాట్లాడి తీసుకుంటే వాళ్ళు అయితే సెవెంటీ సెవెంటీ వరకు ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఎవరైతే లోకల్ ఏజెన్సీ ఉన్నాయో కరెక్ట్గా పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ మార్కెట్ బయటకు రాలేదు ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళైతే ఉన్నారు వాళ్ళకి కాంగ్రెస్ ఏమో ఫార్టీ సిక్స్ వరకు వస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ వరకు వస్తాయి అని లాస్ట్ లాస్ అని అంటున్నారు బయట అంగైతే అవకాశం లేదు అంగైతే అవకాశం మీ మీ అంచనా ప్రకారం మీ ప్రీ పోల్ తర్వాత ఎగ్జిట్ పోల్ తర్వాత పోస్ట్ పోల్ ఈ ట్రాకింగ్ కనుక చేస్తే మీరు క్యాస్ట్ వైజ్ చూసినా కాన్సెన్స్ వైజ్ చూసినా ఏ పోల్ రైస్ అని చూసినా కూడా భారత రాష్ట్రం అందుకే అధికారం వస్తుంది వస్తుంది సార్ అధికారం వస్తుంది పక్క సిక్స్టీ వన్ సీట్తో గెలుస్తారు
ఎస్ ఈ ఓకలు ఓకలు ఎంతవరకు పనిచేసింది ఓకలు యూత్లో పనిచేస్తుంది యూత్లో పనిచేస్తుంది పెద్ద పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళకు అవన్నీ పట్టించుకోరు నాకెందుకు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటారు గ్రౌండ్లో ప్లస్ దానికి తోడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న పాజిటివ్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మీద నెగిటివ్ ఉన్న విట సీఎం కేసీఆర్ గారు చూసి ఒక మంచి ఓటేసిన సార్ ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్ జరిగిన ఎలక్షన్ పార్టీ పైన డెవలప్మెంట్ పైన స్కీమ్స్ పైన మాత్రమే ఎలక్షన్ అయింది స్కీమ్స్ పార్టీ పైన ముఖ్యమంత్రి గారి పైన ఈ మూడు మీదనే ఓన్లీ కేసు ఏం లేదు అంటే పార్టీ మీద స్కీమ్స్ మీద డెవలప్మెంట్ పైన ఎస్ జరిగింది ఎలక్షన్ మొత్తం ఇదే కారు సారు కారు సర్కారు ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఒకటి ప్లస్ పార్టీ ఏ పార్టీ బాగుందని చూసుకున్నారు సీఎం క్యాండిడేట్ ఎవరే కంపేర్ చేసుకున్నారు కంపేర్ చేశారు ఐటీ ఈవెన్ ఐటీ స్టూడెంట్స్ మంచి మంచి ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళు బిట్ట డెవలప్మెంట్ అయింది కొద్ది గ్రామాల్లో కొద్ది కాలేదు కొన్ని గ్రామాలు కాలేదు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఎంతో కొద్ది అయింది కదా చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అప్పుల పాలు అయింది అప్పుల పాలు అయింది అని మార్కెట్ అయ్యేవో అంటున్నారు ఉదాహరణకు నేను ఒక ఎంప్లాయీ నువ్వు మీరు ఒక ఎంప్లాయీ అనుకోండి సార్ మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటేనే మనకు రోల్ తీసుకొచ్చుకుంటాం ఇంత పెద్ద స్టేట్ను మనం మంచి చేయాలంటే ఎంత కొద్ది అప్పు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఎస్ ఇంత నాలెడ్జ్ మీద ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది చెప్పుకోవాలి మనం పార్టీలు రకరకాల ఆరోపణలు ఉంటాయి ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ పోతే మనకు తెలుగు కానీ అంటే ఈ ఈ లెవెల్ ఆలోచించే వాళ్ళు పబ్లిక్ చాలా ఉన్నారు డెవలప్మెంట్ అయింది డెవలప్మెంట్ అయింది కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఒక్క సీట్ రావట్లేదు కాంగ్రెస్కి ఎస్ అని అర్థం చేసుకోండి ఎస్ మీరు అన్నట్టు మీ ఒక శాస్త్రీయంగా నాకు ఒక అంచనాకు వస్తుంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిలో మాక్సిమం ఉంది 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 సో కానీ రూరల్ తెలంగాణ గ్రామీణ తెలంగాణలో ఈ షేర్ తగ్గుతుంది అంటున్నారు రూరల్ షేర్ ఇప్పుడు ఓన్లీ రెండు ఖమ్మం మాత్రం నల్గొండ మాత్రమే మిగతా దగ్గర బీజేపీ గుంజేస్తుంది సీట్లు ఓట్లను కూడా బీజేపీ ఐదు కాంగ్రెస్ కు పడే ఓట్లను బీజేపీ తీసేసుకుంటుంది ఓట్లు దానివల్ల బీజేపీ ఎడ్జ్ అక్కడ అందు గురించి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఎక్కడ బీట ఫార్టీ త్రీ డౌన్ కావట్లేదు డాటా ఎక్కడ బీట పర్సెంటేజ్ డౌన్ కావట్లేదు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ పైన ఉంది డాటా ఫార్టీ త్రీ అసలు రెక్కడ్ రావట్లేదు పర్సెంటేజ్ సపోజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పర్టికులర్ కాన్సి కాకుండా ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చింది అనుకో ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకో సీట్లు బీట నైంటీ వరకు వస్తాయి క్రూషియల్ టైం ఇది క్రూషియల్ టైం చాలా వాల్యుబుల్ టైం ఎందుకంటే మరికొద్ది గంటల్లో కౌంటింగ్ జరగబోతుంది ఆయా రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి భారత రాష్ట్రం తినే తర్వాత కూడా ప్రగతి భవన్లో తెలంగాణ భవన్లో లెక్కలు ఇస్తున్నారు కూడికలు తీసివేతలు ఎన్ని వస్తాయి హంగు వస్తుందా మనకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని సేమ్ టైం గాంధీ భవన్లో అదే సిచ్యువేషన్ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్ కూడా అదే సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇంత నరాలు తెగ ఉత్కంఠతో ఆయా పార్టీలు ఉన్నాయి చివరిగా ఏం చెప్తారు మీరు నేనేమంటున్నానంటే సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే సర్వే అనేది ప్రీ పోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీ పోల్ చేయకుండా ఉట్టి ఎగ్జిట్ పోల్ నమ్ముకున్నాం అనుకుంటే సర్వే ఫెయిల్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ప్రీ పోల్లో నీకు ఎలాంటి డాటా వచ్చిందో ఎగ్జిట్ పోల్ వచ్చే ఎలా వచ్చే డాటా వచ్చిందో దాన్ని రెండు కంపేర్ చేసేనే వచ్చే రిజల్టే నీకు ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఎస్ నేను రెండు చేసినా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నేను చెప్పిన సీట్లు వస్తాయి అని నా కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది ఎస్ బీఆర్ఎస్ మీరు వచ్చిన మీరు చెప్పిన సీట్ రాలేదు అనుకోండి ఏంటి పరిస్థితి ఏం చేస్తాం సార్ ఎందుకు అవ్వాలనుకున్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు అంతేనా వస్తాయి కదా నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నేను సర్వే చేసినా నా గ్రౌండ్కి వెళ్ళినా నాకు తెలుసు కాబట్టి అగ్రీ అగ్రీ నో ప్రాబ్లం కానీ నేను గ్రౌండ్లో వర్క్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు నాకు ఇది ఎస్ చూద్దాం మరికొద్ది గంటల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది ఇప్పటికే ఆయా లెక్కింపు కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు పూర్తి అయిపోయాయి రేపు ఉదయం నుంచి మీరు ఇదే స్క్రీన్ మీద ఓట్ల లెక్కింపు రౌండ్ రౌండ్ ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ వారిగా తాజా ఫలితాలు కూడా చూడవచ్చు నాగన్నతో పాటు మరికొంతమంది సెఫాలజిస్ట్ కూడా రేపు ఉంటారు అనలిస్టులు ఉంటారు ఆయా రాజకీయ పార్టీల నుంచి ప్రతినిధులు ఉంటారు ఏ నియోకవర్గంలో ఏ రౌండ్లో ఏ పార్టీ ఎంత లీడ్తో వస్తుందో కూడా లెక్కలతో లెక్కలు మరీ అంచనా వేసి ఖచ్చితమైన అంచనాలతో ఈ స్క్రీన్ మీద 